तो दोस्तों इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग कि कभी कभी अनसेफ फील होता है इन अटलांटा दिस पार्ट ऑफ यू एस नॉट एवरी पार्ट इज अनसेफ बट पहले मेरी साइकिल चोरी हो जाती है घर के अंदर से उसी दिन सुबह छः बजे मुझे शोर की आवाज़ आती है समवन इज लाइक लाइक अराउंड आर अपार्टमेंट समवेयर मेकिंग लाउड नॉइजेस और वॉयलेंस थोड़ा सा लगा और माई रूमेंट्स कंप्लेन बट पुलिस आती है इट्स इट गेट्स फिक्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे वी गेट टू नो कि इन आवर अपार्टमेंट अनफॉर्चुनेटली एक मर्डर रिपोर्ट हुआ है एंड इट वॉज वेरी सैड असॉल्ट एंड उसके बाद लाइक वी आर सराउंडेड बाई पुलिस एंड सिक्योरिटी ऑल ओवर अपार्टमेंट अभी मैं पुलिस वालों को फोन करता हूँ वेर इज माई बाइक कुछ स्टेटस पर चला वो भी बता नहीं रहे हैं सो दैट्स वाई यार मेरा हमेशा से मन करता है टू एक्चुअली मूव टू न्यूयॉर्क सिटी एंड आई एम गोना ट्राई टू कन्वेंस माई रूमेट्स एंड शो यू द परस्पेक्टिव एंड द जर्नी आज मैं ट्यूजडे इवनिंग को 12 सेप्टेम्बर को जा रहा हूँ न्यूयॉर्क सिटी पूरी ट्रेन मेरे लिए है ट्यूजडे को लगता है कोई एयरपोर्ट ही नहीं जाता <laughs> ये अपना प्लेन फ्रंट ईयर बिकॉज मेरे पास फ्रंट ईयर की मेंबरशिप है सो इट्स ऑलवेज फिफ्टीन परसेंट चीपर ये वाली फ्लाइट जा तो न्यूयॉर्क सिटी रही है बट प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड पे लिखा हुआ है और लैंड हो तो दोस्तों वंस अगेन आई एम एट लगवाडिया एयरपोर्ट एंड न्यूयॉर्क सिटी में ट्रैवल करना वाकई बहुत एक्सपेंसिव हो गया है एट टेन पी एट नाइट सिर्फ टेन माइल्स दूर जाना हो तो ऊबर मिनिमम सेवेंटी डॉलर्स की है अब साथ ही में है बस स्टॉप आई एल गो टू अ प्लेस जहाँ पे बस लेके जाएगी वहाँ से ऊपर हो जाएगी ट्वेंटी डॉलर्स की अब देखो ये ये पुलिस पीछे है अभी भी गाड़ी मूव नहीं कर रही ये पुलिस अभी आई है ताकि लोग पार्किंग से हटे और लग रोड से हटे ड्यूरिंग ड्रॉप ऑफ सो हेर वी गो दिस इज माई बस लिखवाडिया क्वीन एयरपोर्ट से सीधा सबवे स्टेशन यहाँ से दो ट्रेन के बाद सीधा मैं अपने एयरवेन भी पहुंचूंगा अब यहाँ से दो और ट्रांसफर्स तो दोस्तों ये मेरा रूम है विदाउट एनी विंडोज अनफॉर्चुनेटली यही अवेलेबल था बजट में ऑन अ बजट ऑफ दैट ऑल्सो हंड्रेड डॉलर्स अ डे विदाउट विंडो पर लोकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे आसपास रेस्टोरेंट सबवे के सारे कनेक्शन यहाँ पे है ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में एंड न्यूयॉर्क सिटी में होने के कारण कैन यू बिलीव इट रात के एक बजे मैं केला और दही लेने आया हूँ सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है अटलांटा में तो 12 बजे बंद हो जाती चीजें रात के एक बजे ये फार्मेसी भी खुली है एंड उधर एक ग्रोसरी स्टोर भी खुला था जहाँ से मैं सामान लाया अभी भी यकीन नहीं हो रहा की रात के एक बजे मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके आ रहा हूँ ओनली पॉसिबल है न्यूयॉर्क सिटी आप किसी भी बरों में हो जैसे ब्रुकलिन में भी पॉसिबल हो रहा है शायद किसी भी बरों में यह पॉसिबल है ये मेरे कमरे का अटैच फ्रिज इसमें दही डाल देते हैं नाश्ता भी हो जाएगा और एसी मैंने अब तक नहीं चलाया क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी शायद ऐसे ही सो जाऊंगा तो हो जाएगा सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एक्चुअली मॉर्निंग लगी नहीं रही बिकॉज मैं अंडरग्राउंड हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल भी दिन रात का कुछ पता नहीं चलता नींद एक्चुअली अच्छी आई न्यूयॉर्क का कोई भी शोर बाहर का नहीं दिखा स्पेशली ब्रुकलिन में तो शोर होता भी नहीं है सो दैट्स वाई माई गोल टूडे इज कि हम जाएंगे बेगल्स ब्रेकफास्ट के लिए एंड लंच के लिए स्टार बक्स एक्चुअली कॉफी के लिए स्टार बक्स की काम वहीं पे हो सकता है एंड जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे बहुत बड़ी बांग्लादेशी कम्युनिटी है आई थिंक ये बंगाली में लिखा हुआ है यहाँ पे एंड यहाँ पे काफी बंगालीज रहते हैं इन घरों में तो ये टीम है जो हाथ से प्याज निकाल के रोज फेंकते हैं मेरे अपार्टमेंट जैसा भी लोकेशन बहुत अच्छी है बेगल्स फाइव मिनट्स वॉक सो दिस इज माय न्यूयॉर्क बेगल सोचा था वॉक करते करते सब वे ट्रेन में जाऊंगा देन स्टारबक्स पर अभी बारिश शुरू होने लग गई एंड दिस इज व्हाट न्यूयॉर्क लाइफ इज अभी यहाँ पे बैठ के खाने का तो सीन है ही नहीं चेयर तो बहुत कम होती है तो अभी भी यार मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा टू गेट यूज इन न्यूयॉर्क सब वे पहले तो सांस फूल जाती है और जब अचानक से ट्रेन दिखती है फटाफट हड़बड़ाड़ी हड़बड़ी में हड़बड़ी में ढूंढना कि कहाँ जाना है कौन से स्पॉट पे जाना है एंड सीइंग दैट ऑब्वियसली गूगल मैप्स बता देता है पर इट इज समाइम्स कन्फ्यूजिंग फॉर मी बट वंस आई गेट यूज टू इट एवरी इज ईजी ब्रुकलिन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पब्लिक रेस्टोरेंट की जिस स्टारबक्स में था वहाँ पे कहते हैं कि बाथरूम नहीं है और मैं जहाँ पे हर रेस्टोरेंट में जाता हूँ बाहर लिखा होता है बड़ा बड़ा नो पब्लिक रेस्टोरेंट ये टैप टू पे
सो अभी मैं निकला इन टू द स्मॉल पार्क कॉल्ड ब्राइन पार्क तो दोस्तों मैं आया हूँ इन ब्रायन पार्क दिस इज द मोस्ट फेमस पार्क फॉर ऑल द एम्प्लॉज लाइक मी जो जितने भी लोग यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं वो लंच के लिए इस पार्क में आते हैं एंड यहाँ का कॉफी शॉप भी बहुत फेमस है इट्स अ वेरी एपिक फीलिंग एंड लुकिंग एट द स्काई लाइन राइट फ्रॉम द ब्रायन पार्क बहुत एपिक फीलिंग है तो यार मुझे सबसे पहले बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग लग रहा था कि इतने लोगों के सामने ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं स्टेज पर खड़ा हूँ इतने लोग यहाँ पे पीपल आर लाइक ईटिंग एंड रिलैक्सिंग पर कैन बिलीव यहाँ पे भी ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड लोग हैं मेरे आस पास पीछे उनके सामने खड़े होकर ऐसे बात करने में बिल्कुल भी एम्बेरसिंग फील नहीं हो रहा बिकॉज नो वन केयर इन न्यूयॉर्क सिटी सो दैट्स द पावर कि मैं कहीं पर भी चेयर रख के बैठ जाता हूँ और वीडियो बना लेता हूँ अब एज लॉन्ग एज इट्स नॉट ऑन द वे वेयर पीपल आर वॉकिंग यहाँ पर मैं साइड पर बैठ गया हूँ क्या व्यू है यहाँ पर मैं बस लंच की कमी है सो आई विल गेट दैट फ्रॉम ऑफिस एंड आई सी यू देर सो लोग पहले ब्राइन पार्क में ये क्रॉस कर पाते थे बट देर इज अ रेड लाइन हियर सो यू कैनॉट क्रॉस एंड एंटर द ग्रास और यहाँ पे स्टेडियम है जहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं कभी कभी एंड थिएटर भी और बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ पे and that's bank of america office salesforce salesforce building is massive ye hota hai lunch time traffic insane lunch time pe aisa traffic hota hai ki red light se zyada log unki sunte hain traffic managers ki and ye new york city ka one of the most popular broadway show hai iski promotions har waqt dikhti hain and ye one second aa gaya hamara office फिर ऑफिस के बाद मैं सीधा चला फॉर अपार्टमेंट टूर इन न्यूयॉर्क सिटी बिकॉज मुझे ढूंढना है अपार्टमेंट एट वॉल स्ट्रीट फिर ट्रेन से निकलते ही यहाँ पे मेला लगा है Okay, so this is the AC, and this is two-bedroom apartment, junior in New York City, and the rent is around five thousand dollars in Wall Street area. Which as a have apartment, in the whole community, there are around eleven buildings of apartments. And this is the bathroom. बहुत पसीना बहाना पड़ता है न्यूयॉर्क सिटी में एंड दिस इज कॉमन एरिया स्टडी रूम एंड दिस यूज टू बी वन बेडरूम से दे पुट ए वॉल एंड दिस इज बेडरूम नंबर टू वेरी नाइस एंड क्लोजेट साइज ऑल इंक्लूडेड वेरी नाइस Uh-huh. Very nice. This is And and what about parking? So this is the common area. And these are 11,000 apartments here. So the second room you can put some dresser and it's enough. Yeah, it's it's very spacious, you're right. Yeah, very spacious apartment. Yeah, it's it's decent, yeah. And we can put the suitcase underneath the bed. Very nice. Yeah. So we have seven seven laundries here and seven laundries there recycling and storage. So we have to pay for the storage, right? For storage, you can pay additional fee. It's approximately one hundred and seventy dollars per month. Per month. But maybe it's go down, go up, yeah, change. Oh, interesting. Oh my gosh, two helicopters so close to each other. I was scared. ओवरऑल दोस्तों बहुत ही नाइस कम्युनिटी है बट प्रॉब्लम ये है कि कह रहे कि 36 सिक्स टाइम्स रेंट मुझे अपनी इनकम शो करनी पड़ेगी शायद मैं वो शो कर पाऊँ तो कहते हैं कि बाकी जो डिफरेंस है वो बैंक अकाउंट्स पे शो करना पड़ेगा तो इट्स नॉट एज डिफिकल्ट 
टू बुक इट ऑन सॉफ्ट इंसर इनकम आई से बट ये कि रूममेट्स होना अच्छे वो भी न्यूयॉर्क सिटी में रिस्पॉन्सिबल वो मुश्किल है सो दिस इज द आउटडोर जिम बहुत अच्छा जिम है कैलेस्थेनिक्स इनेबल्ड और काफ़ी लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं सो आई लाइक दिस कम्युनिटी ओवरऑल वॉल स्ट्रीट में रहना इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड कैन यू गेट्स द रेंट इट इज फोर्टी सिक्स हंड्रेड डॉलर फॉर टू बेडरूम व्यूज इतने अमेजिंग नहीं है पर कम्युनिटी इज रियली नाइस विद इलेवन थाउजेंड अपार्टमेंट्स एंड गेटेड कम्युनिटी कहते हैं अगर साइकिल चोरी हो जाता है तो दे विल एक्चुअली हैव अ पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट सो अगर चोरी होता है तो यहाँ पर मिल जाएगा बिकॉज इनकी खुद की पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट है तो कैमराज चेक कर सकते हैं अटलांटा में मेरा अब तक यार दस दिन हो गए महंगा साइकिल था इलेक्ट्रिक अब तक नहीं मिला पर यहाँ पे कहते हैं कि अगर कुछ घूमता भी है वी गारंटी वी विल फाइंड और गिव यू द मनी विद द इंश्योरेंस तो नाउ वेलकम टू वॉल स्ट्रीट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ वन ऑफ द लग्जरी अपार्टमेंट्स ऑफ वॉल स्ट्रीट जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ रेंट है अराउंड आपको जो बाद में बताऊंगा एंड दैट इज ऑन वॉल स्ट्रीट एज वेल लेट्स चेक आउट इस अपार्टमेंट का यार अंधेरों से बहुत रिश्ता है ओके सो हेयर इट इज दिस इज द अपार्टमेंट यहाँ पे सेल्फ चेक इन होता है सो यू कैन चेक द अपार्टमेंट ऑन योर ओन द लाइट इधर बड़ी कम है ओके सो यार इसका भी अंधेरों से बड़ा रिश्ता है हेयर इट इज द अपार्टमेंट एंड ये अपार्टमेंट पूरा सेल्फ चेक इन है इट्स अ स्टूडियो अपार्टमेंट और कुछ भी नहीं है इधर सिर्फ ये किचन है इस पर फ्रिज तक नहीं है ओ वाह अच्छा फ्रिज है बट इट मैचिंग विद टू ऐसा लगा क्लॉजेट है बट इट्स एक्चुअली फ्रिज फ्रिज तो चलो बढ़िया पर इस पूरे अपार्टमेंट में एक ही अपार्टमेंट अवेलेबल था वो है दिस वन इट इज कम्प्लीटली व्यूज तो अच्छे हैं इसके बट बहुत छोटा अपार्टमेंट है यार और यहाँ पे तो सन भी नहीं आएगी यहाँ पे सूरज की कोई नामी निशान नहीं आएगा बिकॉज इट इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग किसी डायरेक्शन से सन नहीं आ सकता सो so, ये अपार्टमेंट इज डेफिनेटली नो क्योंकि ये इट इज नॉट इवन वेल लिट थर्टी फाइव हंड्रेड डॉलर में देख लो दोस्तों क्या मिलता है आपको न्यूयॉर्क सिटी में वॉल स्ट्रीट में किचन इज बिग बट डिश वॉशर नहीं है हाँ डिश वॉशर है डिश वॉशर है चलो इट्स ऑल कैम ऑफ लॉजिंग डिश वॉशर खुल नहीं रहा बहुत छोटा है ये अपना अलग क्लोजेट अच्छे व्यू वाला अपार्टमेंट लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है सारे फुल हो जाते हैं बहुत जल्दी सो आपको बहुत पहले टाइम करके बुक करना पड़ता है ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगा मुझे इस कारण लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूयॉर्क सिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो लेट्स कंक्लूड यार आई गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन तो होता क्या है यार इफ आई स्टे इन एटलांटा सो लेट्स से दैट इफ आई स्टे इन एटलांटा वर्सेस न्यूयॉर्क सिटी सो द आइडिया इज इफ आई स्टे हियर मिनिमम रेंट विल बी ट्वेंटी सो इवन इफ इफ आई स्टे इन न्यू जर्सी इवन तो भी मिनिमम 1500 तो लगेगा ही लगेगा इफ़ आई वॉन्ट टू स्टे इन अ डिसेंट अपार्टमेंट इवन लाइक न्यू पोर्ट एरिया या फिर जनरल स्क्वेयर न्यू जर्सी तो इतना लगेगा ही लगेगा बट एटलांटा में आपको ट्रिक बताता हूँ करेंटली आई पे लेट से विद यूटिलिटीज ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर्स नाउ द ट्रिक इज कि अगर इफ आई वॉन्ट टू गो टू न्यूयॉर्क सिटी एवरी सिंगल मंथ फॉर टू टू थ्री डेज मैंने कैलकुलेट किया माई फ्लाइट्स आर हंड्रेड डॉलर्स एयर बी एन बी हंड्रेड डॉलर्स ए नाइट तो मैं दो दिन रहता हूँ तो टू हंड्रेड डॉलर्स और एड हो जाते हैं प्लस फूड का आप समझ लो ट्रांसपोर्ट आई ऑलवेज टेक बसेज तो वो टू टू थ्री डॉलर्स यू शुड नॉट एड क्योंकि मैं हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ न्यूयॉर्क में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एटलांडा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सो दैट शुडेंट एड मच टू इट एंड फूड का एक्स्ट्रा समझ लो टेन टू ट्वेंटी डॉलर्स बिकॉज आई ईट आउट एवरी डे वंस एज वेल तो यहाँ पे दो मील ज़्यादा हो जाएंगे तो यू कैन एड pretty much for 2 days at least 40 dollars and this will still become around 1540 and this will be around 1500 plus इसमें जो कॉस्ट ऐड होगी बिहाइंड द सीन्स यूटिलिटीज और ज्यादा होंगी बिकॉज दिस इज विद यूटिलिटीज एवरीथिंग एंड दिस इज जस्ट रेंट इट सेल्फ ट्वेंटी 
न्यू यॉर्क सिटी का एंड फिफ्टीन हंड्रेड न्यू जर्सी का सो दैट्स वाई आई कंक्लूडेड कि हर मंथ न्यू यॉर्क सिटी एक बार जाना टू डेज के लिए इट इज मोर अमेजिंग एंड मोर प्लैंड एक्सपीरियंस ऑन अ बजट एज कम्पेयर टू वहाँ रहना पर सेफ्टी इज मस्ट आई जेनवनली फील कभी ऐसा नहीं मुझे फील हुआ कि न्यू यॉर्क सिटी इज अनसेफ कभी ऐसा मुझ पर अटैक टाइप फीलिंग नहीं आई You can see the view from an apartment जो मेरे से बहुत पास ही है वहां पर कभी कभी ऐसा व्यू भी दिखता है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं तभी मूव करना कंसिडर करूंगा एटलीस्ट अगर वैल्यू ज्यादा मिलती है यहाँ पे आके या फिर इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर नेटवर्क अदरवाइज आई डोंट थिंक वर्थ इट है तो इस कारण आई फील विजिट बार बार करना न्यू यॉर्क सिटी में इट्स मोर वैल्यूबल एज कम्पेयर टू लिविंग हियर एंड अ क्विक अपडेट कि मैंने प्रॉमिस किया था एवरी टू वीक्स आई ट्राई टू गिव यू एन अपडेट रिगार्डिंग आवर बैच तो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम टीचिंग एंड्रॉयड डेवलपमेंट मेरा गोल था जस्ट लाइक इंडस्ट्री में सिखाया जाता है इन विच वी एक्सचेंज नॉलेज इंडस्ट्री जैसा ही सिखाऊँ वैसे ही मैंने कोशिश की सो आई थाट आई विल बी कवरिंग एंड्रॉयड बेसिक्स फ्रॉम डे वन बट मेजोरिटी ऑफ यू ऑल वोटेड कि मेरा पेस थोड़ा सा फास्ट था डे वन से हम गिट सीख रहे थे सो आई रिड्यूस द पेस इन फर्स्ट टू वीक्स वी जस्ट लर्न जावा एंड कॉटलेन एंड रेस्ट टेन टू ट्वेल्व वीक्स ये टेन वीक्स का सोचा था कि एंड्रॉयड कम्प्लीट हो जाएगा बट वी आर गोइंग रियली स्लो बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक श्योर एवरी वन अंडरस्टैंड आप मुझे दस बार रिपीट करने के लिए कहोगे आई विल ट्राई टू एड मोर क्लासेस एंड आई मेक श्योर कि हर एक को समझ आए कुछ लोगों ने कहा कि रिपीट करो कॉन्सेप्ट आई ट्राई टू रिपीट आई थॉट एक क्लास हर सैटरडे संडे एक घंटे की होगी बट इट्स एक्चुअली टू आवर्स सैटरडे टू आवर्स संडे एंड वन एक्स्ट्रा क्लास ड्यूरिंग द वीक समाइम्स अगर डाउट्स हो तो सो इट इज़ डेफिनेटली अ लॉट ऑफ वर्क जितना मैंने सोचा था बट माई गोल इज कि जितने भी डेवलपर्स ज्वाइन करेंगे माई गोल इज कि टेक दैम टू द लेवल कि वो रिमोट जॉब्स के लिए या फिर कोई भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाए विद द सिक्स प्रोजेक्ट्स वी मेक विद पाइथॉन बैक एंड विद ओपन सोर्स वन प्रोजेक्ट प्लस सी आई सी डी पाइपलाइन जो हम बिल्ड कर रहे हैं इन गिट हब एक्शंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल है गिट हब हमने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया था इन विच वी ऑल्सो मेड गिट इग्नोर एंड एंड वी आर यूजिंग द लेटेस्ट एंड्रॉयड फ्रेमवर्क जेट पैक कॉम्पोज प्लस एक्सएमएल भी कर रहे हैं बिकॉज दिस इज यूज बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड दिस इज लेटेस्ट विच इज इंपॉर्टेंट सो बोथ आर इंपॉर्टेंट सो फिफ्टीन टू सिक्सटीन वीक्स तक प्रोजेक्ट्स पे काम करना एंड लर्निंग इन अ वे हाउ इंडस्ट्री वर्क आपको काफी प्रॉब्लम वेग दिखती हैं पीपल थिंक कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा दैट्स हाउ इंडस्ट्री वर्क एंड द गुड पार्ट इज यू हैव मी ऑन डिस्कॉर्ड ग्रुप्स जहां पर मैं कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे दो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एट द बेस्ट लेवल आई कैन एंड आई सी यू देयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सो कैन वी से इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल नो यू कैन नॉट से इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज रिमेंबर वी विदाउट स्टैटिक ऑल्सो यू हैड अ ग्लोबल वेरिएबल right this is also global variable count 1 but the magic of static is a guarantee that the whole class will have same value at one point of time <laughs>